As bombas com o menino do Rio, Alessandro Lobianco. E tem a ver com esse tem assunto, com hein? Esse assunto. Tem Opa, a ver. Tem a ver com esse assunto. Vou pedir pro pessoal de casa também me seguir lá no YouTube, no Instagram, no Alessandro Lobianco. E essa cena, na verdade, essa sequência, essa noite inteira, foi muito discutida lá na Globo, porque logo de manhã a gente começou a conversar com nossas fontes para saber vai ter expulsão, não vai ter expulsão. Ninguém falava nada, Boninho postava, assistam à noite. É. Então, quer Todo dizer, mundo ia assistir é, a mesmo, gente né? sabe também que uhum. é, é, se fosse uma coisa mais simples, teriam feito um comunicado, porque até então a Globo não emitiu comunicado ao longo do dia inteiro. E por quê? Até um certo horário na parte da tarde, gente, já estava decidido a expulsão da Larissa. Por isso que ah, quando é? você já falou, dava. vamos marcar o Boninho, vamos marcar o pessoal, eu falei aqui, não precisa, porque eles já estão sabendo. Olha só. E a, 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 a opção de deixar a Larissa no jogo, pelas fontes que eu conversei, ela teve uma relação direta com a saída do Bruno Gaga. Na mesma semana, porque deu uma brochada no jogo, tiveram que rever cronograma, paredão, sempre essa é um coisa menos, toda, né? sempre, é um, sempre menos. é um a menos. E o que me falaram uhum. foi o seguinte, Sônia, até três, três e meia da tarde, a direção do BBB já tinha decidido pela expulsão da Larissa. Olha só. A noite ela vai ser comunicada e ela vai deixar o jogo. E comunicaram isso à cúpula da Globo. Ó, saiu o Bruno Gaga e vai ter a expulsão da Larissa. A cúpula da Globo, a direção geral da emissora, procurou a direção do Big Brother e perguntou se não havia alguma possibilidade por múltiplos fatores para relevar essa expulsão da Larissa. Primeiro motivo, a saída do Gaga, que pegou todo mundo de surpresa, já muda o cronograma, data, dinâmica do jogo. Segundo ponto, patrocinador, expulsão. Não vamos fazer disso aqui o que foi a Fazenda também. Né? Uhum. Apesar de ter sido certo, teria é, sim, que ter sido sim. expulsa. Sim. E aí o que foi comentado é que dentro de todas as imagens que viralizaram com muita força na internet, por isso que eu estou falando essa expressão mesmo, foi um álibi, a internet só acabou cobrando essa imagem. Só essa, a Globo é passou o dia inteiro monitorando a internet para ver as imagens que estão sendo cobradas. Uhum. Bom, já tem essa ordem que veio lá de cima, a gente tem que estudar uma forma de manter a Larissa, inclusive essa ordem ordem lá de cima veio dizendo o seguinte, é expulsão só em casos extremos, nossa, vamos tentar nossa. manter o jogo máximo possível dentro da casa. Eu fiquei sabendo que antes do discurso do Tadeu à noite, no confessionário, conversaram em particular com todos eles é mesmo, e, e, um e brigaram falando isso aqui é um jogo, tem que ter responsabilidade, porque uma expulsão inconsciente, boba, Está prejudicando o jogo, vocês têm contrato aqui, então quer dizer, tem uma preocupação de manter uma dinâmica do jogo. Quer dizer, a puxada de orelha foi dada, mas em Todo particular. Mundo, em particular, tá, e depois entendi. o Tadeu reforçou uhum. a noite, né, para dar uma satisfação para o público, para mostrar as imagens, uhum. mas o que me falaram é... A sorte mesmo que segurou a Larissa foi porque todo o monitoramento que a Globo fez ao longo do dia apontou inteiro pra imagem apontou errada. só para aquela imagem. Uhum. E aquilo foi um álibi para a Globo. Uhum. Mas até as três, quatro da tarde já era decidido na direção do Big Brother a expulsão da Larissa. Que seria o certo, mas olha aqui, uh, a gente já está desfazendo esse álibi aí. Sim, total. Tem duas, Sim, duas né, imagens pelo menos que não duas desejar. imagens que deixam muito claro que houve agressão. Se ela pudesse ser expulsa uhum. duas vezes, ela seria, porque as duas cenas <risos> são de agressão.